cậu bé một tuổi và cuộc hành trình tìm kiếm sự kỳ diệu giúp hồi sinh mạng sống cho mẹ của mình. Quyết tâm của cậu lớn đến nỗi đã xoay chuyển tình hình cả một đất nước. Cuộc hành trình này sẽ như thế nào hãy cùng mình tiến vào câu chuyện. Tachi Bana Kento, một cậu học sinh 11 tuổi vô tình tìm thấy một hạt cát màu đỏ nhạt phát sáng trên bãi cỏ đó là một hạt demonium. Cậu đã mang về nhà và nó lớn lên từng ngày rồi phát triển thành một con demon bốn chân và đặt tên nó là Anna theo như tiếng kêu của nó. Hiện đại Nhật Bản trong thời kỳ khủng hoảng sau sự bùng phát của demonium, những sinh vật kỳ dị đã phát triển từ đó được gọi là demon. Người dân tỏ lòng căm phẫn với những demon vì sự nguy hiểm của chúng. Tuy nhiên có những người được gọi là người luyện demon sẽ được quyền nuôi những con demon nhưng chúng đều được đeo chiếc vòng cưỡng chế khi chúng không nghe lời. Nhưng Kento thì khác cậu một lòng nuôi nấng Anna cũng chính là demon của cậu bé. Anna cũng có tình cảm nó cảm nhận được tình yêu của Kento dành cho nó là vô cùng lớn. Hai đứa cứ quanh quẩn với nhau cả ngày không rời. Dù mọi người đều tỏ ra ghét bỏ nhưng mẹ Kento lại hết mình ủng hộ con trai bỏi bà nhận thấy niềm vui thực sự của con trai mỗi khi nó chơi cùng Anna. Tuy nhiên ác cảm của người dân với demon là rất lớn, họ xua đuổi mọi demon mặc dù chúng không hề gây hại. Ba tháng êm đẹp trôi qua một ngày nọ Kento thấy xác của những demon chết như rác trên mặt đất vì bị người luyện demon dùng vòng cổ cho giật điện đến chết. Cậu bé vội đeo cho Anna một chiếc để mọi người cảm giác nó an toàn. Kento muốn trở thành một người luyện demon để bảo vệ Anna cũng như để kiếm tiền. Demon là loài sinh vật vô cùng kỳ diệu mỗi con đều có những khả năng đặc biệt nghe nói ở Kyushu còn có một con demon có thể quay ngược thời gian và hồi phục nguyên trạng. Bỗng nhiên mẹ Kento làm rơi lọ xì dầu nhưng nó biến mất bởi Anna đã lưu trữ nó rồi lại nhả ra khiến Kento vô cùng thích thú và cho Anna luyện tập với những thứ khác. Tuy nhiên cảnh này đã bị một người để ý đến. Cô ta đến nhà để kêu mẹ Kento vứt bỏ Demon ngay lập tức nhưng bà ấy lại cương quyết bảo vệ con trai và Anna nên đã đuổi bà cô lẻo mép đi. Kento buồn bã khiến mẹ đau lòng nhớ lại quá khứ. Thực ra Kento cũng dính một hạt Demon đi um và nó đã bám vào não của cậu đến một thời gian nó sẽ biến cậu bé thành Demon. Con mụ lẻo mép đã báo cáo với tổ chức hòa bình về vụ việc của Kento điều này khiến tổ chức nhận ra Anna chính là Demon mà họ vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Từ đó phần thưởng 100 triệu yên đã được thông báo đến các thợ săn khi bắt được Anna bất kể sống hay chết đều được chấp nhận. Đang chơi cùng Anna ngoài sân thì bị đám bạn trêu chọc, bỗng dưng một chiếc xe tải lao đến cũng may có Anna đã khiến mọi người bình an vô sự. Một thợ săn tiền thưởng xuất hiện và muốn cướp lấy Anna. Vụ tai nạn đã đến tai của mẹ Kento, bà lo sợ cho tính mạng của con trai và chạy đi tìm cậu bé. Lúc này Kento đang bị tên thợ săn cùng demon của hắn tra tấn cũng may có Anna phát huy khả năng mới khiến cả hai bỏ chạy được và con mụ mỏ hỗn bị thế mạng. Để tìm ra nơi ẩn nấp của cậu bé, tên thợ săn đã cho vô hình toàn bộ khu vực nên dễ dàng tìm ra được mục tiêu. Hắn điên cuồng tấn công để cướp lấy Anna bằng mọi giá khi thấy Kento bị đánh Anna đã điên lên và phản công lại hắn khiến con dao đâm vào thẳng họng thợ săn. Kento đã tháo chiếc vòng cho demon của thợ săn và trả tự do cho nó, mẹ cậu cũng kịp thời xuất hiện bảo vệ con trai. Tên thợ săn tỉnh lại và phi con dao về phía mẹ Kento khiến bà chết ngay trước mặt cậu bé. Cái chết của mẹ khiến Kento sụp đổ bỗng cậu nhớ đến con demon có khả năng quay ngược thời gian. Kento đã quyết tâm đến Kyushu để tìm bằng được con demon đó để hồi sinh mẹ. Anna đã cất chữ xác của mẹ Kento và những vật dụng cần thiết rồi cả hai lên đường. Mặc cho sự ngăn cản của bác tài nhưng Kento vẫn quyết tâm đến Kyushu một chuyến. Kento cùng Anna đang lục lọi tìm kiếm đồ ăn thì gặp demon ngón tay kinh dị định tấn công hai đứa. Để giúp Kento bỏ chạy, Anna đã phát huy khả năng vô cùng hữu hiệu của mình khiến cả hai thành công thoát khỏi căn hầm. Và đến Katanawa đi vào vùng nguy hiểm nơi đây người dân đều đã di rời hết do bị demon xâm chiếm. Kento nhóm lửa và ôm Anna sưởi ấm chìm vào giấc ngủ say cho đến khi tỉnh lại khi bị Anna gọi dậy bởi demon bong bóng trước mặt. Nó dẫn cậu ra đường lớn, một xe tải xuất hiện anh chàng này là Uraga người luyện demon cùng hai ông chú công nhân lương thiện. Vì thấy thương thằng bé một thân một mình và cũng cùng đường nên mọi người đã kêu Kento lên xe đi cùng mình. Con bong bóng này tên ba gión nó rất yêu ông chủ của nó là Uraga mặc dù anh ấy không hề coi trọng nó. Với Kento thì khác cậu bé luôn yêu thương và chia sẻ đồ ăn với Anna. Ba gión kéo Kento lên mui xe để cậu ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, nhưng đám demon hung hãn đang điên cuồng đuổi theo xe tải. Chúng lao đến như hổ đói nhưng cũng rất nhanh bị cắt đuôi. Kento có một tình yêu to lớn với demon, một tình cảm vô cùng thuần khiết khiến sinh vật vào cũng không thể ghét cậu. Kento được tận hưởng thời gian vui tươi khi quá giang trên xe tải. Cậu tâm sự với Uraga mỗi người đều có những nỗi lòng riêng và khá đồng cảm với nhau. Bỗng dưng Uraga nhìn thấy thông báo tiền thưởng khi bắt Anna lòng tham đã nổi lên. Trong khi mọi người đang vui vẻ thưởng thức bữa tối, Uraga đã đến tìm riêng gặp ông Takeda để bàn việc bắt Anna nhưng chú ấy đã không đồng ý còn trách anh vô liêm sỉ. Lòng tham đã quá lớn khiến Uraga mù quáng và cho ba gión giết chết ông ấy. Hắn giả vờ như không biết gì quay về chỗ của mọi người và bắt lấy Anna. Ông chú còn lại cũng hy sinh để bảo vệ cho Kento. Sự truy lùng của Uraga cùng ba gión rất điên cuồng khiến Kento chạy bạt mạng đ
Anna dùng hết sức để bảo vệ Kento đến cùng nhưng lại bị ngã xuống. Tên Uraga điên cuồng nhấn ga và lao về phía Kento. Tưởng như đã bắt được mục tiêu nhưng Anna đã tạo một lỗ hổng trên mặt đất giúp Kento sống sót. Cậu bé bám lấy ba gión để Anna ngăn chặn chiếc xe tải điên rồ đó. Anna đã cất chữ chiếc vòng kiểm soát của ba gión và trả nó về Uraga khiến hắn ta bị lửa thiêu. Vừa lái xe lại bị Demon tấn công khiến Uraga không kiểm soát được tay lái khiến nó mất phương hướng và sắp lao xuống vách đá. Anna không kịp nhảy ra khỏi chiếc xe tải và chuẩn bị rơi xuống vực chết thảm với thợ săn. Kento sợ hãi khi nhìn thấy Anna đang nguy hiểm. Ba gión nhanh chóng lao xuống túm được Anna vào cánh tay sắt của Uraga nhưng nó đã bị tháo rời khiến hắn ta chết thảm dưới đáy vực. Kento đang buồn bã thì ba gión mang Anna đến rồi nó buồn bã quay lại đặt chiếc cánh tay sắt bên cạnh mô hình anh hùng như một lời từ biệt cuối với chủ nhân của mình. Kento tiếp tục lên đường thì một tiếng gọi vang lên của hai ông chú tốt bụng. Họ chưa chết do ba gión đã cố tình đâm tránh những chỗ hiểm nó thực sự rất biết suy nghĩ nhưng tiếc thay chủ nhân lại không nhận ra được tình cảm của nó dành cho hắn lớn đến nhường nào. Hai người định kêu Kento quay về cùng mình nhưng sự quyết tâm của cậu bé không ai có thể ngăn cản. Ông chú đã đưa cho Kento chiếc cặp chứa những đồ dùng cần thiết rồi hai bên tạm biệt nhau. Trong rừng hai người đàn ông đang bị một con rết truy đuổi tưởng như đã thoát nạn nhưng cuối cùng đã bị nó phát hiện và giết chết. Kento cuối cùng cũng tìm thấy một thị trấn được phát triển từ một trạm rừng xe tải ngoại ô Shizuoka. Sự náo nhiệt của thị trấn đã khiến Kento hứng thú, cậu bé mua một phần tempura để cả hai ăn chống đói. Khi đang ngồi ăn thì vô tình nghe được câu chuyện của mấy người gần đó bàn tán về con demon tên Senju vô cùng nguy hiểm trong rừng. Kento đến nhà trọ gần đó định thuê phòng nhưng bị đuổi đi vì không có người giám hộ. Ba đứa trẻ danh ma trộm đồ của ông chú rồi bỏ chạy vô tình va phải Kento nhưng những đồ vật mà chúng trộm được đều bị Anna lưu trữ lại khiến chúng mất sạch. Kento cầm theo đống đồ trả lại cho anh bảo vệ rồi ra gầm cầu ngủ. Đang trải chiếu thì bị một cô gái tiếp cận tưởng bị đuổi nên cậu định rời đi nhưng cô gái ấy cùng Demon đá tiến đến làm quen. Cô tên Haojuka Ede và Ijisu là Demon của cô ấy. Kento rất vui mừng vì tìm được người tốt. Ba đứa trẻ mồ côi lại tiếp tục đi ăn trộm nhưng chiếc ví lần này lại trống rỗng khiến chúng chán nản. Kento vui mừng vì được chị Kaede đưa về nhà được ngủ trên chiếc nệm êm ái ấm áp được tắm bồn nước nóng vô cùng thoải mái và ăn món ngon. Kaede vô cùng thắc mắc tại sao Anna không hề đeo vòng cổ cưỡng chế mà nó lại nghe lời cậu bé đến vậy và cũng không hề bỏ chạy. Cô nói lý do khiến Anna bị truy đuổi chính là vì tổ chức hòa bình đã treo thưởng 100 triệu yên cho ai bắt được Anna bất kết sống hay chết. Kaede giúp Kento vì cô muốn biết tại sao tổ chức lại muốn bắt Anna đến vậy. Ba đứa trẻ vì đường cùng nên đã tìm đến tòa lâu đài bỏ hoang bên ngoài thị trấn để tìm đồ ăn. Sau khi đã tìm được một số đồ dùng cần thiết định quay về thì cô em út đã bị con gấu bông thu hút. Cô bé chạy đến lấy con gấu bông thì Senju trong truyền thuyết xuất hiện và nó chính là con rết đã truy đuổi hai người đàn ông trong rừng. Kento tâm sự với chị Kaede về việc muốn được hồi sinh mẹ và cả việc muốn trở thành một người luyện demon. Lúc này hai đứa trẻ sợ hãi chạy về cầu cứu mọi người cứu anh trai của mình. Ông trưởng làng đã kêu gọi các thợ săn đến để giúp đỡ cậu bé, nhưng chắc không có tiền thưởng nên mọi người đều viện cớ rồi rời đi không ai chịu giúp chúng cả. Duy chỉ có Kaede tình nguyện. Nhưng như vậy thì không thể đánh bại con demon khủng khiếp đó. Nó có rất nhiều cánh tay và luôn mang mối hận với con người. Tòa nhà dường như sụp đổ anh trai đã kêu hai đứa em nhanh chóng chạy đi còn mình thì mắc kẹt dưới đống đổ nát. Kaede cùng các anh dân phòng chuẩn bị đi, thì Kento chạy đến đòi đi cùng vì cậu nghĩ mấy đứa trẻ bị vậy cũng do mình đã lấy lại đồ vật mà chúng trộm được. Mới khiến bọn trẻ đường cùng phải tìm đến nguy hiểm như vậy. Kaede đành đưa cậu bé đi cùng, cả đoàn gồm 4 người và hai demon tiến đến tòa lâu đài bỏ hoang. Theo như tin đồn thì Senju ôm mối hận với loài người do nó đã bị chủ nhân hành hạ nên nó đã giết chết chủ nhân và lui vào trong rừng sâu này. Đang tìm kiếm cậu bé thì Senju xuất hiện nó điên cuồng lao đến tấn công đoàn người. Ijisu hợp sức với Kaede khiến nó ngã xuống khi định cho nó một mũi tên thuốc súng thì đã không thấy bóng dáng nó đâu. Mọi người nhanh chóng tìm thấy cậu bé bên dưới đống đổ nát nhờ Anna cất chữ mấy tảng đá giúp cậu bé thoát ra ngoài. Bỗng nhiên Anna phát hiện một xác demon nhỏ bé bị giết một cách dã man gần đó. Cậu bé thừa nhận là do mình giết vì nghĩ rằng mang xác chúng về sẽ được thưởng nhưng điều này khiến Kento vô cùng buồn khi thấy Demon bị giết hại như vậy. Chị Kaede an ủi cậu bé và cho rằng việc này rất bình thường kể cả với cô thì Ijisu cũng được giữ lại bởi nó có ích mà thôi. Bỗng nhiên Senju xuất hiện tấn công nhưng để bắn chúng mũi tên thì rất khó bởi nó di chuyển liên tục. Mọi người đều hợp sức lại để tấn công giúp Kaede thành công bắn chúng mũi tên. Senju bị nổ tung tưởng như đã bị tiêu diệt nhưng họ đã đánh giá thấp lòng cam thủ của nó. Sau mỗi lần bị tấn công, những vết thương của Senju lại mọc thành những cánh tay mới và mỗi cánh tay của nó tự trưng cho một nỗi đau. Senju càng tức giận hơn nó điên cuồng đuổi giết Anna. Khi thấy Anna bé nhỏ suýt bị giết Kento đã ôm lấy nó khiến Senju dừng tay. Kaede nhân cơ hội đó đã cho Ijisu gặm nhấm cơ thể của Senju khiến nó bị tiêu diệt. Mọi người đều bình an v
nó túm lấy chiếc máy bay rồi cuốn tơ và mang đi. Người bố và KADE đã bị rơi khỏi máy bay tạm thời bị tách khỏi hai đứa trẻ. Cô bé tên Momoka đang khóc lóc vì bị Demon bắt cóc. Cô bé có ác cảm với Demon vì chúng đã giết chết mẹ mình. Theo như lời của cô bé thì nhện o to như vậy là vì nó đã ăn thịt những con Demon khác. Nhện o rất thích giữ lại những thứ mà nó thích. Sau khi phá hủy Nagoya, nó đã nhập luôn vào lâu đài thành phố và khiến cơ thể nó như một lâu đài di chuyển. KADE và người bố tìm đến xin Nagoya để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông ấy trao thưởng 10 triệu yên cho người cứu được Momoka quay về. Cả hai ngồi dùng bữa tối và tâm sự về cuộc đời. Ông ấy là bác sĩ đang từ Toyota quay trở về sau cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Nhận O mang chiếc máy bay nó tìm được về hang ổ tại đây cũng có rất nhiều những mẫu vật được treo như một bộ sưu tập. Momoka sợ hãi Anna cô bé tức giận và muốn giết hết Demon ngoài kia. Vì lo sợ cho con gái ông ấy không tài nào ngủ được nên đã ra ban công hóng gió vô tình gặp Kaede. Ông ấy nói rằng Kento bị một hạt Demon Nium bám vào và giống hệt trường hợp của vợ mình. Khi hạt Demon Nium phát triển thì họ sẽ biến thành Demon. Nhưng hạt Demon Nium đó đã bám chặt lấy tim của vợ bác sĩ không còn cách nào khác họ phải cấy ghép tim để cứu sống bà ấy. Nhưng lại vô tình khiến hạt Demon Nium nở ra sinh mạng của vợ cũng đã mất mới khiến Momoka ôm hận Demon đến vậy. Và Kento cũng vậy một khi nó nở ra thì sẽ không thể nào cứu được cậu bé. Sáng hôm sau, khi thấy nhện o rời đi Kento cũng mở cánh cửa và ra ngoài theo lời của Anna. Cậu bé có khả năng hiểu được Demon nói gì khiến Momoka thấy quái dị. Cả hai đang cẩn thận đi theo đường tơ nhện. Kento nói rằng mẹ mình cũng đã mất và cậu đang tìm cách hồi sinh cho mẹ. Nhóm thợ săn kéo búa bao đã được tập hợp để đi cứu con gái của ông bác sĩ. Bọn trẻ đang đi thì bị rung lắc do nhện o di chuyển. Cả bọn tìm thấy một chiếc sofa cũ Momoka muốn Anna lấy đi hết những tơ nhện bám quanh ghế. Nhưng khi cô bé ngồi lên khiến chiếc ghế lún xuống và rơi khỏi vị trí tuy nhiên không chỉ một mà nó đã khiến rất nhiều những đồ khác bị rơi theo. Bộ sưu tập của nhện o đã bị phá hủy khiến nó tức giận và điên cuồng đuổi theo bọn trẻ. Kento dẫn theo Momoka bỏ chạy khắp các tòa nhà, nhưng bọn trẻ nhanh chóng bị nhện o bắt được. Lúc này nhóm thợ săn đã kịp thời đến và thành công thu hút sự chú ý của nhện o, họ sẽ đánh lạc hướng con nhện để bọn trẻ trốn thoát. Bọn trẻ đã được cứu thoát tuy nhiên nhện o vẫn không chịu từ bỏ mà còn tức giận hơn. Tổ chức hòa bình đã nhận được một đoạn video về Anna khiến họ nhận ra đây chính là Demon mà chủ tịch đang tìm kiếm. Tổ chức nhanh chóng cho tổ trưởng đội bắt giữ Demon đến bắt Anna về. Nó điên cuồng tấn công đoàn người vì bộ sưu tập đã bị phá hỏng. Momoka đã gặp lại được cha khi Kento định chạy đến thì nhện o đã tấn công khiến cậu và Anna văng ra xa. Các tòa nhà đang dần sụp đổ với sức công phá của nhện o, họ cần nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ mất mạng. Kento vẫn luôn cố gắng bảo vệ Anna trước khi rơi xuống may mắn thay đã có Ijisu kịp thời nâng đỡ. Những con người bé nhỏ không là gì so với nhện o nó vung chân khiến những tảng đá khổng lồ rơi xuống nếu không có Ijisu đỡ lấy thì tất cả đã bị đè bẹp dí bên dưới rồi. Kento bị hất văng khiến cậu chảy máu rồi ngất xỉu. Anna khóc lóc gọi tên cậu nhưng không thấy phản hồi. Sự mất mát đó đã khiến Anna một lần nữa phát huy khả năng vô đối của nó. Những con mắt trở nên tức giận phóng ra những hố đen tím không đáy và biến hóa thành một sinh vật lớn hơn cả về sức mạnh và thể chất. Động đến chủ nhân của nó đã khiến Anna thực sự tức giận. Hàng loạt những hố đen tím xuất hiện xung quanh nó và chiếc hố đen cuối cùng nó tạo ra rất kinh khủng nó đang hút hết toàn bộ những thứ xung quanh. Nếu không bám chắc thì sẽ đi trầu trời như chơi. Sau cú gầm gừ đó, Anna đã thành công tiêu diệt con nhện o khổng lồ khiến khung cảnh xung quanh toàn những lỗ hổng tròn khủng khiếp. Kento tỉnh lại lo sợ vội chạy đến tìm Anna thì thấy nó đang bẹp dí dưới cái hố to đùng. Cậu vội thổi phồng Anna lên và cả hai lại vui vẻ cười đùa với nhau. Mọi người đều kinh ngạc với khả năng khủng khiếp của Anna nhưng khi hỏi lại thì nó không hề nhớ những gì mình đã làm. Mọi người lên xe quay trở về thị trấn. Mấy tên thợ săn đã thấy tin tức về tiền thưởng khi bắt giữ Anna nhưng thấy không đủ trình nên đã biết đường lui. Bác sĩ cùng cô con gái tạm biệt mọi người rồi rời đi. Kento và Kaede đã đến Kyoto các công trình lịch sử quan trọng đều được di rời đến đây để cất giữ. Kaede dẫn Kento lên nhận phòng rồi hẹn cậu 5 giờ chiều gặp tại quán để ăn tối. Kaito vui mừng vì đã rất lâu chưa được ngủ trên giường. Kaede đã hỏi một người hậu bối của mình làm trong tổ chức hòa bình về lý do tại sao tổ chức lại muốn bắt Anna. Lý do có liên quan đến vụ mất tích đảo Seori nên Kaede đã tìm đến trung tâm lịch sử Nhật Bản để tìm hiểu. Đội bắt giữ Anna cũng đang trên đường đến Kyoto vì biết tin Kaede và Kento đang ở đây. Theo như bài báo đề cập thì vụ đảo Seori mất tích 18 năm trước khiến 2.000 dân trên đảo biến mất không dấu vết trong đó có cả Haju Karu cũng chính là mẹ của Kaede. Đây cũng chính là lý do vì sao chủ tịch tổ chức hòa bình muốn bắt giữ Anna vì nghi ngờ nó chính là Demon gây ra vụ mất tích năm đó. Ngồi một lúc đã đến giờ hẹn ăn tối, lúc này Kento cũng tìm đến quán hẹn, vừa bước vào quán cả cậu và Anna đều cảm thấy buồn ngủ. Kento mệt mỏi đi đến bàn ăn như người ngồi trước mặt không phải là chị Kaede mà là một người đàn ông lạ mặt bắt Anna rời đi. Anna bị người của tổ chức mang đi, nhưng nó vẫn ra sức
Kade đứng trong góc phố đợi hậu bối Ichinos đến vì chỉ có cô ấy mới giúp được bọn họ bây giờ. Ichinos dẫn mọi người về nhà và chưa đãi món lẩu vô cùng thơm ngon. Kento mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn không thể từ chối bữa ăn thơm ngon này. Kade giải thích mọi chuyện và nhờ Ichinos giúp đỡ mình nhưng cô ấy cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé nên sẽ rất khó khăn. Khi Kento đang ngủ say, Kade mới tâm sự với hậu bối về khả năng của Anna. Bỗng dưng Ichinos nảy ra ý tưởng mới sẽ giúp họ cứu được Anna. Phía bên này, các tiến sĩ đang cố bắt lấy Anna để nghiên cứu nó nhưng Anna lại cất giữ những thiết bị khiến cuộc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. Cô thư ký đã báo cáo với chủ tịch về việc Kade bất ngờ xuất hiện cùng với Demon cất giữ khiến ông ấy rất bất ngờ. Ichinos đẩy xe hàng chứa Ijisu vào bên trong phòng thí nghiệm an toàn. Cô nhanh chóng tìm thấy địa điểm của Anna tại phòng thí nghiệm D rồi báo cho Kade. Kade cải trang thành một tiến sĩ, Kento giả làm học sinh đi tham quan phòng trưng bày các mẫu vật Demon. Khi Kento suýt chút nữa bị nam sinh lớn hơn bắt nạt, Kade đã kịp thời éo cậu rời đi. Cả hai đã lẻn vào theo đường ống trên trần nhà để tránh bị phát hiện. Đội trưởng đội bắt giữ là anh chàng tên Kokonoe rất kỷ luật và mạnh mẽ anh đến thăm HIPO và cho nó ăn rất chu đáo. Chủ tịch đích thân đến gặp và muốn nói chuyện một mình với Anna. Ông ấy đã dùng Kento để đe dọa Anna. Trong khi Kade và Kento đang bị lạc trong đường hầm thì tiếng kêu của Anna đã khiến vết bớt của cậu bé phát sáng giúp cậu tìm được lối thoát khỏi đường hầm và đến điểm hẹn với Ichinos. Ông chủ tịch đã kể lại vụ đảo Seori mất tích 18 năm trước và nói rằng bản thân nó đã gieo rắc mối nguy hiểm đến cho thế giới này như thế nào và nó chỉ mang đến sự xui xẻo cho Kento mà thôi. Lúc này nhóm của Kade đã tiếp cận đến phòng thí nghiệm nhưng suýt chút nữa bị đám tiến sĩ phát hiện cũng may cả bọn đã kịp thời trốn đi. Kento vô tình chạm phải mẫu vật Demon mọc tóc và cậu cảm nhận được suy nghĩ của nó. Demon mọc tóc như được hồi sinh sau khi Kento cảm nhận được suy nghĩ của mình. Nó nhìn thấy huy hiệu của tổ chức hòa bình trên áo của hai cô gái nên đã định giết chết họ và Ijisu. Sự trốn thoát của Demon mọc tóc đã khiến đèn cảnh báo vang lên càng khiến chủ tịch thành công đe dọa được Anna. Kento tiến lên định đánh trả nhưng cậu bé hiểu được tâm tình của tóc đen mà chậm chậm bước đến an ủi nó rằng họ là người tốt. Demon mọc tóc đã thật sự thả mọi người ra và rời đi. Tóc đen đã quay lại bắt ông tiến sĩ lôi thôi vì hắn ta đã mổ xẻ nó ra để nghiên cứu. Kokonoe đã đến và dùng HIPO khiến tóc đen bất tỉnh nhân cơ hội đó đám lính đã bắn súng điện khiến nó giật tung người rồi ngất đi. Kento cũng đã tìm thấy Anna hai đứa lại quấn quýt bên nhau chiếc vòng của Kade bị rơi ra đã được thư ký của chủ tịch tìm thấy. Ông ấy đến phòng thí nghiệm để ngăn cản Kade nhưng cô nói rằng việc ông ngoại đang làm là sai lầm. Sau khi nhìn thấy khả năng thật sự của Anna, cô ấy chắc chắn rằng việc ông tách Anna khỏi Kento sẽ khiến cả đất nước gặp nguy hiểm. Nhưng chủ tịch đã bị mối hận thù làm mờ mắt việc tiêu diệt Anna chính là mục tiêu của tổ chức này. Hai bên không đồng quan điểm thì lao vào đánh nhau thôi. Nhưng chỉ cần HIPO vẫy đuôi thì cho dù con kiến hay con voi cũng ngất hết. Kade nhận ra điều đó nên đã kêu Kento nín thở để không bị ngất đi. Kento cũng dùng hết sức bình sinh để đập cửa cứu Anna nhưng tấm kính cường lực đó là bất khả thi. Cậu bé chạy đến chân tên chỉ huy vì biết rằng Demon kia sẽ không làm hại chủ nhân của nó. Cho dù có chảy máu, Kento vẫn cố nín thở đập kính cứu Anna nhưng HIPO lại cuốn lấy cậu bé khiến Anna thực sự tức giận và biến thành sinh vật to lớn hơn. Mỗi cái gầm gừ của nó đủ khiến phá hủy cả một tòa nhà cao tầng để bao vệ chủ nhân nó quyết xanh chín với anh chàng đẹp trai này. Kokonoe có đôi găng tay siêu năng lực tránh được kha khá những đòn tấn công của Anna. Tuy nhiên sức người để thắng quái vật bất bại là không thể, anh nhanh chóng bị Anna đánh bại. Kết thúc trận đấu, Kento cũng tỉnh lại và âu yếm Anna. Nhưng lúc này Anna nhớ đến những lời của ông chủ tịch nói, nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ với cậu chủ nhỏ nhưng rồi nó đã tự động rời xa khỏi Kento khiến cậu bé suy sụp vô cùng buồn bã. Kento được tổ chức mang về giam giữ họ nhận ra cậu có thể cảm nhận được Demon vô cùng mạnh mẽ. Theo như sự sắp xếp của tổ chức thì Kokonoe sẽ chăm sóc Kento để tránh cậu bé bỏ chạy anh ấy đã đeo lên cổ cậu một con Kakara nó sẽ luôn kéo cậu về vị trí cũ nếu cậu bỏ trốn. Kento lên xe về nhà anh Kokonoe cậu buồn bã vì phải rời xa Anna. Kade được đưa đến biệt thự chủ tịch để sống còn Anna đã tìm đến một con phố hoang vắng để trú chân. Khi tỉnh lại Anna thấy xung quanh toàn những tiếng kêu chít chít của loài gặm nhấm chúng mang đồ ăn đến chia sẻ cho Anna. Kento thức dậy tại nhà Kokonoe với bữa sáng dở tệ hơn bao giờ hết khiến cậu chán trả muốn nấp. Kade cũng không thoải mái khi bị tách khỏi Ijisu và ngồi ăn với ông ngoại. Ông ấy đe dọa cô hãy ngoan ngoãn nghe lời nếu không họ sẽ tiêu diệt Ijisu. Đám demon nhỏ bé bị con mèo hoang tấn công nhờ có sự trợ giúp của Anna mới khiến cả đám thoát mạng. Từ đó chúng trở thành những người bạn tốt luôn hỗ trợ và sẻ chia mọi thứ với nhau. Trong phố lúc này xuất hiện một con demon gớm ghiếc nó định tấn công cô gái cũng may có Iaji kịp thời ngăn cản anh ấy là một thợ săn chuyên nghiệp cấp dưới của Kokonoe. Thành công bắt giữ con demon nguy hiểm và vì nó đã gây hại cho con người nên sẽ bị mang về tổ chức tiêu diệt. Kento vô tình cảm nhận được suy nghĩ của nó cậu chạy đến và
Theo sự chỉ dẫn của vết bớt, Kento nhanh chóng tìm thấy Anna nhưng cứ nghĩ đến lời chủ tịch nói khiến nó lại lo sợ và bỏ đi. Kento bị Demon gặm nhấm bám lấy, Iaji đã bắt lấy Anna rời đi một con đã nhìn thấy sự việc nhanh chóng quay lại báo cáo. Kento hiểu được và muốn họ hợp sức để cứu Anna. Chiếc xe tải đã rời đi, Kokonoe nói về quãng thời gian sống cùng Kento và anh đã thực sự cảm nhận được sự thuần khiết của cậu bé. Đám Demon gặm nhấm đã thành công dùng tấm biển quảng cáo chặn đầu xe tải giúp Kento lẻn vào ghế lái. Cậu bé 11 tuổi lái chiếc xe tải bỏ chạy, Iaji giáo giết bám theo nhưng dám gặm nhấm đã giúp một tay khiến anh ấy bị rơi khỏi xe. Chúng cậy đông hiếp yếu bám lấy Kokonoe và thành công giải thoát Anna. Tên chỉ huy và cấp dưới của anh ấy bị đá khỏi xe một cách thảm hại. Kento hiểu ra sự lạnh lùng của Anna do những lời nói cay độc của chủ tịch. Cậu an ủi và nói rằng Anna mới chính là niềm hạnh phúc của cậu khiến mọi hiềm khích đều được hóa giải. Đám Demon gặm nhấm đang gom những đồng xu từ khắp mọi nơi về cho Kento để cậu có đủ tiền bắt chuyến tàu đến Hakata. Nhờ có sự giúp đỡ của hội gặm nhấm Kento và Anna đã thành công lên tàu sau khi tạm biệt những người bạn tốt. Tuy nhiên tổ chức hòa bình cũng nhanh chóng truy lùng được dấu vết của cậu bé nhờ vào camera an ninh tại ga tàu. Kokonoe cử đàn em thân tín tại Hiroshima đến để bắt lấy Anna. Kento hào hứng vì đây là lần đầu cậu được đi tàu và ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ lớn. Mọi người đang bị thu hút bởi một cô gái tóc ngắn vô cùng đặc biệt vì cô chính là đặc vụ ngầm do Kokonoe cử đến. Vì lỡ chuyến tàu nên cô ấy đã chạy như điên đuổi theo con tàu và vô tình bị một cô bé nhìn thấy. Vừa quay lại thì đã thấy chị ta trên tàu khiến con bé sợ hãi nghĩ rằng cô là phù thủy. Khi đang tìm kiếm Kento, cũng may có mấy anh xót vé khiến cô gái sợ hãi dùng cánh cửa bỏ trốn sang toa khác mới giúp Kento an toàn. Kokonoe yêu cầu cô gái bắt lấy Anna nhưng không được làm hại cậu bé vì điều này khá phức tạp nên cô đã đòi mức tiền thưởng cao hơn. Vừa quay ra thì vô tình đụng phải Kento khiến cô vui mừng vì sắp được số tiền lớn để mua sắm những thứ mình thích. Chỉ cần đi qua đường hầm dưới sông này là sẽ đến Kyosu. Khung cảnh dưới nước vô cùng đẹp khiến Kento mải mê ngắm nhìn mà không hề biết Anna đã bị cô gái đó dùng cánh cửa bắt đi lúc nào không hay. Kento hoảng loạn chạy đi tìm Anna, khi đang trốn sau hàng ghế cô gái bị mẹ con nọ chỉ đích danh giúp cậu nhận ra đó là kẻ bắt cóc Anna. Theo như cảm nhận Kento biết Anna đang trên mái, cậu nhanh chóng trèo lên và cướp lấy Anna nhưng chiếc lồng rất khó mở. Cùng với những cánh cửa dịch chuyển không gian liên tục xuất hiện, Kento tận dụng cánh cửa để cắt đứt chiếc lồng và giải thoát Anna. Hai bên giao đấu trên tàu khá khốc liệt tính năng dịch chuyển không gian của nhỏ kia cũng rất hữu dụng nhưng bởi lực cản của gió trên mái tàu khiến cô gái bị rơi khỏi đoàn tàu. Kento tốt bụng kéo cô lên và kết thúc cuộc giao đấu để đền đáp ân nhân cô gái đã thả Kento và Anna đi trước khi chúng bị tổ chức bắt lại. Cả hai lên đênh trên chiếc đệm trên con sông trôi về Hakata. Một cậu bé khóc lóc đi trên đường vì chiếc máy bay đã bị hỏng cậu vô tình gặp một người đàn ông bí ẩn giúp khôi phục chiếc máy bay thành nguyên bản khiến cậu bé vui mừng chạy đi. Sáng hôm sau, một vụ phá hủy cây cầu xuất hiện khiến những cái lỗ xuất hiện khắp nơi quanh khu vực đó. Nam sinh bí ẩn đêm qua chính là Kiriko, một học sinh tại trường cấp 3 gần đó đang tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tại đây. Thấy Kento đang nằm ôm Demon dưới cái hố nên anh ấy đã đưa hai đứa về nhà của mình để chăm sóc. Cậu ấy còn chu đáo nấu bát cháo cho Kento sau khi cậu bé tỉnh lại. Thấy anh ấy có vẻ là người tốt nên Kento đã nói rằng mình đến đây để tìm Demon quay ngược thời gian. Về vụ việc đêm qua đúng là do Anna làm vì khi cả hai đến cây cầu đã bị một nhóm người định bắt đi. Khi thấy Kento gặp nguy hiểm thì Anna sẽ không kiểm soát được cảm xúc mà tấn công mới khiến mọi chuyện thành ra như sáng nay tại con sông. Hầu hết mọi người đều sợ hãi và ghét bỏ Demon nhưng Kiriko thì khác anh ấy lại luôn tỏ ra cảm thông với những sinh vật đáng thương này. Kento vào phòng nghỉ ngơi sau khi no bụng, Kiriko cũng quay trở về phòng tuy nhiên căn phòng vô cùng mờ ám này cho thấy có vẻ cậu ta đang âm mưu chuyện gì đó điên rồ. Chủ tịch tổ chức hòa bình đã liên hệ với Bộ Quốc phòng hãy ra lệnh bắt giữ Demon cất giữ nếu không Hakata sẽ bị biến mất. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng lại không đồng ý khiến ông ấy tức giận và ra lệnh cho Kokonoe bằng mọi giá phải bắt giữ Anna trước khi nó rơi vào tay Bộ Quốc phòng. Vì đã cảm thấy khỏe hơn nên Kento xin phép Kiriko rời đi tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Demon quay ngược thời gian để cứu mẹ. Trước khi đi Kiriko đã đưa Kento đến bảo tàng quốc gia để xem con Demon mạnh và đáng sợ nhất tới thời điểm hiện tại. Con người đã phải dùng đến vũ khí hạt nhân mới có thể tiêu diệt được nó. Kiriko luôn tỏ ra đồng cảm với Demon bởi chính anh cũng là một Demon và khả năng của anh chính là khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu nói cách khác Kiriko là Demon mà Kento đang khổ sở tìm kiếm. Kiriko đột nhiên đâm vào người và hình dáng thật sự của Demon xuất hiện sau vỏ bọc con người. Một năm trước anh vô tình chứng kiến một vụ tai nạn đâm xe bỏ trốn trong cơn bốc đồng anh đã quyết định nhập vào cơ thể của nam sinh đó. Anh đã ăn nội tạng và xương kết nối với bộ não, hòa cơ thể cả hai là một. Cơ thể nam sinh không thối giữa vì được Demon liên tục phục hồi. Để tìm ra nguyên nhân tại sao con người lại đối xử tàn nhẫn với Demon như vậy nên đã tiếp tục cuộc sống là con người cho đến bây giờ.
Kiriko vẫn đang tiếp tục thuyết phục Kento về phe mình bằng cách hóa thân thành mẹ của Kento. Kaede vẫn luôn lo lắng cho Kento và Anako đã một mình phóng xe đến Hakata để tìm cậu bé. Kento sợ hãi vì suýt chút nữa bị quân đội phát hiện nhờ có Demon X nhưng họ đã giết nó đó một cách tàn nhẫn. Người mẹ giả của Kento luôn nhồi nhét tư tưởng xấu xa về loài người vào đầu cậu bé. Anna vẫn luôn gầm gừ mỗi khi người mẹ đó xuất hiện vì nó biết đó là giả. Kaede đến căn cứ của tổ chức hòa bình Kokonoe đã đưa cô vào và nói mọi chuyện. Một con Demon chưa xác định có ý định lấy móng vuốt của PND Demonium định lợi dụng khả năng của Anna để phá vỡ kính cường lực tại bảo tàng để hồi sinh lại Demon mạnh nhất thời đại. Tuy nhiên cho dù là gì thì cậu bé vẫn đang gặp nguy hiểm. Ijisu được đưa đến đoàn tụ với Kaede khiến cô vô cùng vui mừng, nhưng cô cũng nhanh chóng rời đi tìm Kento theo cách của mình. Theo sự chỉ dẫn của Ichinos đã phát hiện Kento ở phía tây Kaede phóng xe đến nơi cô dùng ống nhòm xuyên thấu và nhanh chóng phát hiện vị trí của cậu bé. Kento đang vui vẻ thưởng thức món mì xào cá tím yêu thích cùng Anna. Nhưng Anna lại luôn rè chừng với người mẹ trước mặt nó đã cắn vào tay của bà ấy nhưng bị bà ta hất văng xuống sàn. Kaede vừa kịp xuất hiện cô muốn nói chuyện riêng với Kento để nói rằng đó không phải mẹ thật mà chỉ là ảo ảnh thôi. Cho dù Kento đã biết sự thật nhưng cậu bé vẫn muốn được ở bên cạnh mẹ dù chỉ một chút khiến Kaede cũng không biết làm gì hơn. Bà mẹ giả trở nên cao có khi không có Kento bà ta đã dụ Ijisu đi theo để nhốt nó vào lồng nhưng đã bị Kaede phát hiện. Bà ta đã tấn công cô ấy với một nhát dao vì cố tình cướp Kento khỏi bà ta. Kento đã nhìn thấy mọi chuyện nên hắn cũng không giấu nữa và ép cậu bé về phe mình thì hắn sẽ khôi phục vết thương cho Kaede. Để cứu chị ấy, Kento buộc phải thỏa hiệp với hắn ta. Tổ chức hòa bình đã đến chậm một bước Ijisu đã thoát được ra ngoài vội bay đến Kaede xem xét tình hình. May mắn thay cô ấy đã được hồi phục vết thương. Demon thời gian đã giả làm lính quốc phòng để tiến vào bảo tàng. Hắn đeo cho Kento chiếc vòng mới nhất của tổ chức hòa bình sau khi đã sửa lại một chút để phù hợp. Với người nhiễm Demon Nium nhưng chiếc vòng đó khiến Kento đầu đau như muốn nổ tung ra vậy. Kento bị quân lính đưa đến gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lúc này ông ấy cũng đã nhận được thông báo về Demon giả danh lẻn vào bảo tàng. Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu. Con Demon đã hiện nguyên hình. Kaede và người của tổ chức hòa bình cũng đến. Demon thời gian liên tục nhấn nút chiếc vòng khiến Kento đau đớn để ép Anna phá hủy kính cường lực kia. Nhờ khả năng cánh cửa dịch chuyển của Ando giúp cả đám vào được bên trong bảo tàng một cách dễ dàng. Vì cần Anna ở thế mạnh nhất nên hắn ta đã hành hạ Kento đến chết. Nhìn chủ nhân của mình bị hãm hại đã thực sự khiến Anna tức giận. Nó liên tục tấn công Demon thời gian vì sự kích động của chiếc vòng đã khiến một con Demon được sản sinh từ vết bớt của Kento nó tên Chumi. Với khả năng hòa giải vô cùng tuyệt vời bất kể mối hận thù có lớn cỡ nào, Demon thời gian cũng đã hồi sinh lại Kento và thuyết phục Anna một lần nữa. Nhưng những người bạn của Kento đã xuất hiện Anna vẫn một lòng với chủ nhân của mình. Demon thời gian đã lấy chiếc móng rồi hồi sinh lại Demon mạnh nhất thời đại. Khung cảnh bình yên đã trở thành cho bụi bởi sức tàn phá kinh khủng của Demon mạnh nhất thời đại. Hakata là thành phố đã bị tàn phá nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng đã cho người dân di rời để tiến hành cuộc tấn công. Demon thời gian tự cho rằng hắn là được thần linh ban xuống để trừng phạt sự độc ác của loài người. Những loại vũ khí hiện có của Quốc phòng đều không hề hấn gì với nó. Trong quá khứ Mỹ đã từng tiêu diệt một con như vậy bằng vũ khí hạt nhân dù không hề muốn nhưng thực tế không còn cách nào khác. Cấp cao họp và đưa ra quyết định sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên việc này đồng nghĩa rằng Hakata sẽ bị xóa sổ trong hôm nay. Nhật Bản phải trả giá cho những sai lầm của mình họ quyết định bắt tay với Mỹ để sử dụng vũ khí hạt nhân. Kento tỉnh lại Kaede nói rằng một hạt Demon đã nở ra từ cậu bé tên nó là Chumi. Nhìn thấy khung cảnh hoang tàn Kento kinh ngạc và cho rằng mình đã khiến mọi người gặp nguy hiểm. Nhưng Kokonoe đã gấp rút lái xe ra sân bay để rời khỏi Hakata trước khi vũ khí hạt nhân được kích hoạt. Mọi người đều ngạc nhiên với quyết định này của chính phủ, họ sẽ hy sinh Hakata để tiêu diệt Demon. Do lượng trực thăng không đủ để di rời nên phần lớn dân cư vẫn bị kẹt tại đây. Vũ khí hạt nhân có sức tàn phá khủng khiếp trong phạm vi bán kính 100 km vậy nên mọi sự sống trong bán kính sẽ bị tiêu diệt. Dường như Demon đã quá hiểu con người nó biết rằng họ đang dùng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt mình. Tuy nhiên Demon đã có sự chuẩn bị nó sẽ tấn công Tokyo trước khi vũ khí hạt nhân được kích hoạt. Bộ Quốc phòng cũng không ngu đội ngũ phân tích nhanh chóng báo cáo lại ý định này với cấp trên. Vì để ngăn cản kế hoạch đó, Bộ trưởng buộc phải kích hoạt vũ khí hạt nhân ngay và luôn chấp nhận hy sinh Hakata để cứu đất nước. Con đường đến sân bay đang tắc dài hàng đoàn xe đang không thể di chuyển. Duy chỉ có xe của quân đội được di chuyển ưu tiên nhưng cây cầu đã quá tải và sập xuống. Kento yêu cầu dừng xe và xuống giúp đỡ mọi người lánh nạn. Mọi người cũng đồng lòng xuống xe hợp sức để cứu người. Nhưng nhân lực quá ít không thể cứu kịp cây cầu càng yếu hơn. Một cô bé đã bị văng khỏi cây cầu khiến Chu Mi hoảng loạn và hét lớn lên. Một luồng sức mạnh ánh hồng được phát tán khắp nơi. Muôn loài Demon đã kéo đến kịp thời và giúp đỡ con người đây cũng chính là sức mạnh của Chu Mi. Kento quyết định sẽ quay lại Hakata cùng Chu Mi với hy vọng s
Anna đã nuốt chửng mọi thứ xung quanh bao gồm cả vũ khí hạt nhân và demon xấu xa. Kento vui vẻ thưởng thức món mì xào của mẹ, cậu kể lại cuộc hành trình vô bị cùng tuyệt vời của mình thì nhận ra thực tại mà khóc lớn. Mẹ cậu ăn ủi và dặn dò cậu rồi tiễn cậu bé rời đi. Kento đang trong nơi cất chữ của Anna, demon ác quỷ đã bị tiêu diệt. Cuối cùng bởi sự thuần khiết của Kento đã khiến Kiriko bỏ cuộc anh đành đặt hết hy vọng vào cậu bé tuyệt vời này mà tan biến. Anna mở lối ra cho mọi người, từng người đi nhưng Anna lại mỉm cười và tan biến. Kento làm đám tang cho mẹ và chôn cất thẻ học sinh của Kiriko. Kaede đã nhìn thấy hòn đảo Seori trong Anna và cô hy vọng sẽ lấy lại được nó và cứu mẹ nếu Anna hợp tác với mình. Chủ tịch cuối cùng cũng hiểu ra và giao lại tổ chức hòa bình cho Kaede tiếp quản. Kento sống hạnh phúc với mọi người và cả Demon mặc dù một số cũng không thân thiện cho lắm. Tuy nhiên Kento đã giữ lời hứa với Kiriko rằng anh sẽ hướng đến một xã hội hòa bình giữa con người với Demon. Cậu quay lại thăm mộ của mẹ bỗng dưng nghe tiếng gọi của Anna khiến cậu bật cười. Một bộ phim thể hiện tình cảm sâu sắc của một đứa trẻ nhưng đôi khi lại sáng suốt và triết lý hơn cả những người đã trưởng thành. Đôi khi không phải người lớn đều đúng trẻ con thường sai mà qua góc nhìn của trẻ thơ lại cho ta thấy một cái kết tươi đẹp hơn rất nhiều.